ተናስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ በኢትዮጵያ በመጪው ነሐሴ ሊካሄድ የታቀደው አገራዊ ምርጫ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት በተለያዩ ጎራዎች በተሰለፉ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል በሄራዊ መግባባት ሊፈጠር ይገባል ሲሉ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮና የመድረክ ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲን አሳሰቡ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ምርጫው እንዲራዘም ጠየቀ የቀድሞ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር አሚር አማን በሽልማት ያገኙትን 1 ሚሊዮን ብር ለኢትዮጵያ ስራ ፈጠራ ኮሚሽን አበረከቱ በእስር ላይ የሚገኙት አቶ በረከት ሰሙኦን በጠና ታሟል ተባለ በፍጥነት ህክምና ካላገኙ ለህይወታቸው እንደሚያሰጋቸው ባለቤታቸው ተናግረዋል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በደብረ ብርሃን ከተማ አንደኛ አስጨኳይ ጠቅላላ ጉባኤውን ቀዳሚና ሁድካ ከሄደ በኋላ አዳዲስ አመራሮችን መርጧል በዚህ መሰረት ጠቅላላ ጉባኤው ፓርቲውን ከመስረታ ጀምሮ በሊቀ መንበርነት ሲመሩት የቆዩትን ዶክተር ደሳለኝ ጫኔን አንስቶ በመትካቸው ምክትላቸው የነበሩትን አቶ በለጠ ሞላን ሊቀ መንበር አድርጎ ሾሟል የቀድሞቹ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሮች መለዚናዊና ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢኮኖሚ አማካሪ የነበሩት አቶ ነዋይ ገብረ አባረፉ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን በኢትዮጵያ በመጪው ነሐሴ ሊካሄድ የታቀደው አገራዊ ምርጫ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት በተለያዩ ጎራዎች በተሰለፉ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል በሄራዊ መግባባት ሊፈጠር ይገባል ሲሉ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮና የመድረክ ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲን አሳሰቡ። ፕሮፌሰር መራራ ትላንት በሐሳ ከተማ በተሰጋጀው የውይይት መድረክ ላይ እንዳሉት በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ በሚገኙ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል እየሰፋ የመጣውን የፖለቲካ ፍጥጫ ለማለዘብ የጋራ በሄራዊ መግባባትን መፍጠር ይገባል። ፕሮፌሰሩ በዚህ ንግግራቸው አሁን ባለው ሁኔታ በገዢ ፓርቲ ውስጥ ሆነ በተቃዋሚ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል የሚታየው ፍጥጫና መጣላለፉ አገሪቱን ወደማት ወጣው የፖለቲካ ቅርቃር ውስጥ እየከተታት ይገኛል ይህም ዳግም በ1960 ዎቹ ወደነበረው የመጣፋፋት ፖለቲካ እንዳይመለሰን ጥንቃቄ ለናደርክ ይገባል ሲሉም ስጋታቸውን ገልጸዋል በአለም ላይ የሚገኙ በርካታ ሀገራት የፈረሱት የፖለቲካ ኃይሎች ባልተገባ መንገድ ስልጣን ለማያስ በሚያደርጉት ሽኩቻ የተነሳ መሆኑን የጠቀሱት ፕሮፌሰር መራራ ይህ የፖለቲካ አካሄድ ሁላችንንም ይዞን ከመጥፋቱና ዋጋ ከማስከፈሉ በፊት ትኩረት ሊታሰብበት እንደሚገባ አሳስበዋል ህዝባዊ መሰረቱን በትግራይ ክልል ያደረገውና አረና ትግራይ ለሎ አላዊነት ለዲሞክራሲ የተባለው ፓርቲ ምክትል ሊቀ መንበር አቶ ጎይቶም ጸጋይ በበኩላቸው አሁን በኢትዮጵያ የምንገኝ የፖለቲካ ኃይሎች ለሀገር ህልውናና ለዜጎች ሰላም መጠበቅ ቅድም ያለን ሰጥ ይገባል ብለዋል በየትኛው የኢትዮጵያ ክፍል የሚገኝ ህዝብ እንደ ህዝብ ግጭትና ጦርነት አይፈልግም ያሉት አቶ ጎይቶም ነገር ግን ቀደም ሲል ከጦርነት ሲጠቀሙ ይቆዩና አሁንም ከዚህ ማጥረፍ የሚፈልጉ ቡድኖች ጉዳዩን በአጀንዳነት ይዘው እየሰሩበት ይገኛል ብለዋል በሲዳማ አርነት ንቅናቄ ሲያን አዘጋጅነት ለግማሽ ቀን በተካሄደው በዚህው የውይይት መድረክ ላይ በየድርጅቶቹ አማራሮች የተደረጉ ገለጻዎችን ተከትሎ ከተሳታፊዎች ለቀረቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶች በፖለቲከኞቹ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል በኢትዮጵያ ሀገራዊ የፖለቲካ ምርጫ በመጪው የነሐሴ ወር እንደሚካሄድ የአገሪቱ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋካ ደረገ ወዲ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ህዝባዊ ስብሰባዎች የተቃወሞና የድጋፍ ሰልፎች በመካሄድ ላይ ናቸው ተብሏል ዘገባው የጀርመን ድምጽ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ምርጫው እንዲራዘም ጠየቀ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ምርጫ 2012ን በተመለከተ በሰጠው መግለጫ ምርጫው እንዲራዘም ወሰኑን አስተውቋል ምክር ቤቱ ከመርጫ የሀገር ህልውና ይቅደም በሚል ርዕስ አርፔካ 13 2012 በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ባደረጉት ውይይት ምርጫው መራዘም አለበት ሲሉ በአብላጫ ድምጽ ወሰናቸውን አስተውቋል ምክር ቤቱ የካቲት 7 2012 75 የፖለቲካ ፓርቲዎች በተገኙበት ባደረገው ውይይት ከሀገር ህልውና ና ምርጫ ሊቀደም ስለማይገባ ፓርቲዎቹ ምርጫው ይራዘም የሚል ሐሳብ ማንጸባረቃቸውን ገልጿል ቀጣዩ ምርጫ ቦርድ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ ያካሂድ ወይስ ይራዘም በሚለው ጉዳይ ላይ የምክር ቤቱ አባላት ሀገራዊ ሁኔታውን በማመዛዘንና ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ አለ ወይስ የለም በሚሉት ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ እንደወሰነ አስተውቋል ምክር ቤቱ ምርጫ ቢራዘም ከሚመጣው ችግር ይልቅ ምርጫው በመካሄዱ የሚመጣው ችግር እንደሚብስ ስጋቱንም ገልጿል በአገሪቱ ያለው የሰላም እጦት ምርጫውን ለማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ እንዳይኖር እንደሚያደርገው ማመላክቷል ለምርጫ መራዘሙም የፖለቲካ ፓርቲዎችና ምርጫ ቦርድ ተናበው የድርሻቸውን መስራት እንደሚኖርባቸው ያሳሰበው የጋራ ምክር ቤቱ መንግስት የፖለቲካ ፓርቲ እንቅስቃሴዎችን ነፃነት ከመገደብ መቆጠብ እንዳለበትም አስገንዘቧል ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል። 
የቀድሞ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር አሚር አማን በሽልማት ያገኙትን 1 ሚሊዮን ብር ለኢትዮጵያ ስራ ፈጠራ ኮሚሽን አበረከቱ። ዶክተር አሚር 1 ሚሊዮን ብር የተሰጣቸው ከግሉ የጤናው ዘርፍ ጋር በትብብር በመስራታቸው ለበረከቱት አስተዋጽኦ በሚል ከኢትዮጵያ ጤና ክብካቤ ነው። የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ዶክተር ማርቆስ ፈለቀ እንደተናገሩት ዶክተር አሚር መንግስት ከግሉ ዘርፍ ጋር በቅርበትና በትብብር እንዲሰራና በዘርፉ መሻሻሎችን በማምጣታቸው ለበረከቱት አስተዋጽኦ እውቅና ለመስጠት ነው ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክተር አሚር ለኢትዮ ኢንፎ በስልክ በሰጡት መረጃ ታቲ ጤና ባለሙያዎች ለስራ ፈጠራ እንዲያውሉት አበርክቻለሁ ሲሉ ተናግረዋል። እውቅና ኮንስቲትዩሽን መካከለ አንዱ የኢትዮጵያ የጤና ክብካበ ፌዴሬሽን ያዘጋጀ ከእውቅና በተጨማሪ አጠቃላይ ባላት አንድ ሚሊዮን ብር ገንዘብ ከነዛን ገንዘቦችን ባደረጉት ስራ አስተዋጽኦ ይሁን ሽልማት አበርክተውልኛል ይሄን ሽልማት ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታወቀው አብዛኛው የጤና አገልግሎት እየተሰጠ ያለው በመንግስት በኩል ነው በአይትኛው ማገናኛ ላይ ደግሞ የጤና አገልግሎት ጥራቱ እንዲጠብቅ የተሻለ አገልግሎት እንዲሳካ የግል ዘርፍ አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው በኢትዮጵያም ይሄን በጤና ዘርፍ ላይ የግል ዘርፍ ህብረተሰቡ እየያገለገለ ተጠቀማለሁ ብሎ በስፋት እንዲገባበት ባለፉት አመታት የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ ከነዚህ እንቅስቃሴዎች መካከል የተለያየ የጤና ባለሙያዎች አዲስ የሚመረቁ እና የባለሙያዎች በዚህ ስራ ላይ እንዲገቡ አንድ ትልቁ ማነቆ የሆነው አንደኛ ተቃላይ ከስታንዳርድ ጋር ተያይዞ ሊከፈት የሚችል ፍሊኮች ከፍተኛ እንደዚህ እየጠየቁ መሆናቸው ለተኛ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ጥረት መኖሩ ሶስተኛ ደግሞ በአብዛኛው እኔ ስንመረቅ ጀምሮ ያው ለምቀጠር ለምን አትሳሰብ ስለሆነ መንጠቅ እና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ናቸው ችግር የነበረ እነዚህ ችግሮች በመቅረፍ በተለይም ደግሞ ወጣት ባለማዮች ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጡ ደረጃውን የተጠበቀ ህይወት እየሰጡበትና ለመላይ ኢትዮጵያ የተለያዩ እነሱ አቀማጭ ወሰከደ ነጥብ ከዚህ ነው የገንዘብ መነሻ ሆኖ ለስራ ፈጠራ ኮሚሽን እንዲሰጥ ሲኛለ እንደዚህ ተሰጥቷል ይሄ እንግዲህ የስራ ፈጠራ ኮሚሽን ከተራዩ አዲስ አበባ ጋር በመሆን ከግል ባለሀብት ከመንግስትም እንደዚህም ደግሞ ከነዚህ ከተመረቀ ሀኪሞች እና ከነባ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ስታንዳርዶችን በማውጣት የተወሰነ ድጋፍ እና ብድር ሊሆን የሚችልና ሪፖርት ሊያደርግ የሚችል ሲድ ማን ነው በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በተለያዩ ሐላፊነቶች ለ9 አመታት የቆዩት ዶክተር አሚር አማን በተለይ ከመያዚያ 2010 ጀምሮ በጤና ሚኒስትርነት አገልግሏል። በአሁን ሰዓት በአሜሪካዊው ባለሀብት ዋረን ቡፌት ከ56 አመት በፊት የተመሰረተውና በሴቶች ወሊድና ጽንስ ክትትል ዓለም ላይ ያለ ትርፍ በሚሰራው ቡፌት ፋውንዴሽን ከፍተኛ አማካሪ ሆነው እየሰሩ ሲሆን ፋውንዴሽኑ አብሯቸው ከመሰራቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ በመሆኑ ባለሁበት ቦታ የበኩሌ ለሀገሬ አበረክታለሁ ሲሉ ለሪፖርተራችን ኤዶ መለሰ ገልጸዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በደብረ ብርሃን ከተማ አንደኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤውን ቀዳሚና አሁድ ካካሄደ በኋላ አዳዲስ አማራሮችን መርጧል። በዚህ መሰረት ጠቅላላ ጉባኤው ፓርቲውን ከመስራታ ጀምሮ በሊቀ መንበርነት ሲመሩት የቆዩት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔን አንስቶ በመተካቸው ምክትላቸው የነበሩትን አቶ በለጠ ሞላን ሊቀ መንበር አድርጎ መርጧል። አቶ የሱፍ ኢብራሂምን ደግሞ ምክትል ሊቀ መንበር አድርጎ እንደሾማቸው ተነግሯል። ከቢቢሲ ጋር አጥር ያለ ቆይታ ያደረጉት አዲሱ የአብል ሊቀ መንበር አቶ በለጠ ሞላ በወርሃ ነሐሴ ይካሄዳል ተብሎ ከመጠበቀው አጠቃላይ ጫ ጋር በተገናኘ ፓርቲው የበለጠ ዝግጅት ለማድረግ ያግዘዋል ተብሎ ስለታሰበ የተካሄደ የአመራር ለውጥ ነው ብለዋል የቀድሞቹ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሮች መለስ ዜናዊና ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢኮኖሚ አማካሪ የነበሩት አቶ ነዋይ ገብረ አባረፉ የትግራይ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት እንዳስተዋቀው የቀድሞቹ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሮች የኢኮኖሚ አማካሪ የነበሩት አቶ ነዋይ ገብረ አብዛሪ ረፋድ ባደረባቸው ህመም ምክንያት አርፈዋል አቶ ነዋይ ኢትዮጵያ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖራት ኢትዮጵያ ከአገራት ጋር የምታደርጋቸውን ኢኮኖሚያዊ ስምምነቶችንና ሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መሪዎችን ሲያማክሩ ቆይተዋል አቶ ነዋይ ከሁለት አመት በፊት የአፍሪካ ህብረት የኢኮኖሚ ኮሚሽነር ለመሆን የኢትዮጵያ እጩ ተወዳዳሪ ሆነው ቢቀርቡም በመጨረሻው ዙር በካሜሩን እጩ መሸነፋቸው አይዘነጋም በምስራ ቆለጋ በኩፍኝ በሽታ አምስት ሰዎች ሲሞቱ ከ7000 በላይ ሰዎች ደግሞ በበሽታው መያዛቸው ተገለጸ ከሟቾች በተጨማሪም ከ700 በላይ ሰዎች በበሽታው መጠቃታቸው ተገልጧል የኩፍኝ ወረርሽኙ ካሳለፍ ነው የጥር ወር አጋማሽ ጀምሮ በሀገራችን በተለይም በምስራ ቆለጋ ዞን መከሰቱ ምን ነገሩ ይታወሳል ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አምስት ሰዎች ሲሞቱ ከ700 በላይ ሰዎች በበሽታው መጠቃታቸው የተነገረ ሲሆን የተደራጀ መረጃ ባለመኖሩ እንጂ የተጠቂዎች ቁጥር ከዚህም ከፍ ሊል እንደሚችል የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት አስታውቋል 
በእስር ላይ የሚገኙት አቶ በረከት ሰሙኦን በጠናታም ዋል ተባለ በፍጥነት ህክምና ካላገኙ ለህይወታቸው እንደሚያሰጋቸው ባለቤታቸው ተናግረዋል ላለፉት 27 አመታት በተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት ሐላፊነቶች ላይ ያገለገሉትና በቅርቡ በሙስና ተከሰው የታሰሩት አቶ በረከት ሰሙኦን በጠና መታመማቸውን የተናገሩት ባለቤታቸው አስፈላጊውን ህክምና ባለማግኘታቸው ቤተሰቡ በስጋት ላይ መሆኑን ገልጸዋል ከዚህ ቀደም ከፍተኛ ህመም ገጥሟቸው ህክምናቸውን በደቡብ አፍሪካ መከታተል ጀመሩ ቢሆንም ከጥረት ኮርፖሬሽን ጋር ተያይዞ በተጠረጠሩበት ሙስና ወንጀል በባህር ዳር በመታሰራቸው ለቀዶ ህክምና የተሰጣቸው ቀጠሮ ማለፉን የጠቆሙት ባለቤታቸው ወይዘሮ አሲ ፈንቴ ጤንነታቸው በአሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ለአዲስ አበባ ማስተናገሩዋል ከአንድ አመት በላይ በእስር የቆዩት አቶ በረከት መታመማቸውን የሰሙት ከሰው መሆኑን የገለጹት ወይዘሮ አሲ ቤተሰቦቼን አላስጨነቅም በሚል እንዳልነገራቸው ተናግረዋል ካቶ በረከት ጉዳይ ጋር በተያያዘ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ማስገባታቸውን ያስታወሱት ባለቤታቸው ጉዳዩ የክልል በመሆኑ ክልሉን አናግሩ እኔ በሌላ የግል ጉዳያቹ ላይ ችግር ከገጠም አቹ አግዛቸዋለሁ የሚል መላሽ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተሰጣቸው ተቆመዋል ይሄንን ተከትሎም ለአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች አቶ በረከትን ጨምሮ ሌሎች አብረዋቸው የተከሰሱ ግለሰቦች በነጻ እንዲሰናበቱ መጠየቃቸውን የሚናገሩት ወይዘሮ አሲ የአመራሮቹ ውሳኔ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት አስቸጋሪ መሆኑን አስረድተዋል አቶ በረከት በፍጥነት አስቸኳይ ህክምና ካላገኙ ለህይወታቸው እንደሚያሰጋቸው የተናገሩት ወይዘሮ አሲ ይሄንን ጉዳይ ሁሉም በትኩረት ሊያየው የሚገባ ነው ብለዋል አቶ በረከት ሰሙኦን ከጥረት ኮርፖሬሽን ጋር በተያያዘ ምዝበራ ፈጽሞ ስልጣናቸውንም አላክባብ ተጠቅመዋል በሚል በአማራ ክልል ክስ ተመስርቶባቸው ከተሰሩ ከአንድ አመት በላይ አልፏቸዋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቦኑን እናም ሰግናለን